அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலி திரைப்படத்தில் பாடல் எப்படி பாகம் இரண்டு பாகம் ஒன்று நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்கலாம் இதுவரைக்கும் பாகம் ஒன்றை பாராதவங்க மறக்காமல் இந்த காணொலியின் முடிவில் அதுக்கான நினைப்பு இருக்குது பார்த்துருங்க அதை பார்த்த பிறகு இதை பார்த்தா தான் இது புரியும் திரைப்படத்தில் பாடல் எழுதுவது எப்படி இந்த பாகம் ஒன்றை பார்த்த பிறகு நிறைய பேர் அடுத்த பாகம் எப்போ அடுத்த பாகம் எப்போன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்னுடைய மின்னஞ்சல் வழியாகவோ என்னுடைய முகநூல் வழியாகவோ தொடர்ந்து செய்திகள் வந்த வண்ணம் மறந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு பையன் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் அதனுடைய முழு டுட்டரில் இருக்கானா எனக்கு சீக்கிரம் அனுப்புங்கண்ணா நான் உடனே கற்றுக்கணும்னா நான் எனக்கு மிக விரைவாக ஆல்பம் பண்ணணும்னா சீக்கிரம் அனுப்புங்கண்ணா அப்படின்னு ரொம்ப உருகி கேட்டாப்பில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக தெரிஞ்சு ஆனாலும் ஒரு பெரு வருத்தம் எனக்கு இருந்துகிட்டா இருக்குது என்ன வருத்தம் அப்படின்னா திரைப்படத்தில் பாடல் எப்படி என்னை தலைப்பிட்டால் மட்டும்தான் அந்த காணொலியை பெரும்பாலும் பார்க்குறாங்க அதை தாண்டி என்னுடைய காதல் கவிதைகளையோ என்னுடைய முயற்சி கவிதைகளையோ இல்லை வாழ்த்து கவிதைகளையோ யாரும் பார்ப்பதே இல்லை அந்த ஆதங்கம் எனக்குள் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த காணொலியை நீங்கள் முழுமையாக கேட்டிங்கன்னா அதன் பிறகு என்னுடைய ஒரு காணொலி கூட நீங்கள் தவற மாட்டீங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு விடயத்தை தான் இன்றைய காணொலியில் நான் சொல்ல போகிறேன் என்னுடைய காதல் கவிதையில் கேட்டவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இடங்களில் நான் இந்த காதல் கவிதையானது டூ ஃபோர்ஸ்கள் எழுதியிருக்கேன் இந்த காதல் கவிதை சிக்ஸ் எயிட் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் பலர் டூ ஃபோர்ஸ்கள்லாம் என்ன சிக்ஸ் எயிட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டதே இல்லை இந்த டூ ஃபோர்ஸ்கிலும் சிக்ஸ் எயிட்டும் பாடல் எழுதுவதுக்கான ஒரு முக்கியமான அளவுகள் இந்த அளவுகள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் மிக சிறந்த பாடலாசிரியராக பயணிக்க முடியும் இந்த அளவுகளை நீங்கள் எழுதி பயிற்சி பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் தொடர்ந்து பாடலாசிரியராக இருக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் பாடலாசிரியர் ஆயிடலாம் இது ஒரு படத்தில் பாடல் எழுதிடலாம் ஆனால் தொடர்ந்து பாடல் எழுத முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்போ முதல்ல நினைஞ்சினோம் இந்த டூ ஃபோர்ஸ்க்கு சிக்ஸ் எயிட்டில் அடிப்படையில் நீங்கள் கவிஞனாக மாறி பயணிக்கணும் சிறந்த கவிஞன் மட்டும்தாங்க சிறந்த பாடலாசையாக முடியும் சிறந்த பாடலாசை அனைவருமே சிறந்த கவிஞர்கள் இருந்தவங்க தான் எடுத்துக்காட்டு வைரமுத்தையா கண்ணாசனையா வாலி ஐயா பட்டுக்கோட்டையா இவங்கெல்லாம் மிக சிறந்த கவிஞர்கள் இவங்களுடைய கவிதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்படையில் நிறைய கவிகள் இருக்கும் அதைத்தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் சரி கவிஞரே சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள் டூ ஃபஸ்கெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற ஆர்வம் எனக்கு தெரியுது இந்த டூ ஃபஸ்கலை பற்றி நம்ம பார்க்க முன்னாடி இதை மூன்றாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று இந்த டூ ஃபஸ்கலோட மகிமை என்ன ஏன்னா அந்த மகிமை தெரிஞ்சால் தானே உங்களுக்கு அதை அதன் மேலே ஆர்வம் வரும் அதன் மேலே ஆர்வம் வந்தால் தானே தொடர்ந்து அது அதுபடி எழுத முயற்சி பண்ணுவீங்க தொடர்ந்து அதுபடி எழுதுனா தானே நீங்களும் பாடலுது எளிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கும் சரிங்களா முதல்ல அதனுடைய மகிமை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அதன் பிறகு அதை எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன் அதன் பிறகு அந்த அடிப்படையில் வந்த பாடல்களை எடுத்துக்கட்டாக சொல்கிறேன் இந்த மூன்றையும் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த காணொலியை துளியும் தவறுவிடாமல் நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் அப்போ தான் இந்த காணொலியில் நான் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் உங்களுக்கு மனசில் போய் நிற்கும் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பல முறை பாருங்கள் இந்த காணொலியில் சொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் நீங்களும் சிறந்த பாடலாசை மாறுங்கள் சரிங்களா இப்போ அந்த டூ ஃபஸ்ட்டோடைய மகிமை என்ன அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துடலாம் அதனுடைய மகிமை என்ன அப்படின்னா நான் ஆரம்ப காலத்தில் திரைப்பட வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்சேன் அலையும் பொழுது சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற படம் தொடங்கப்பட்டது அந்த படத்துடைய இயக்குநர் யாருன்னா வில்சன் அவரை சந்திக்கிறேன் சந்திக்கும் பொழுது என்னுடைய படைப்பெல்லாம் காட்டினேன் காட்டினோடனே படைப்பை பார்த்தவர் கற்பனை தூம் நல்லாயிருக்கு கவிதை நல்லாயிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் உங்கள் கவிதையை பாடலாக்க முடியுமா உங்களுக்கு மெட்டு கொடுத்தா பாடல் தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை இந்த முடிவை இசையும் பாடல் தான் எடுக்கணும் அதனால் இசையும் பாடல் சரின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த படத்தில் தாராளமாக பாடல் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்கய்யா இசையும் பாடலை கேளுங்க அவர் எடுக்க முடிவுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் அப்படின்னு உடனே இசையும் பாடல் தொடர்பு கொண்டார் தொடர்பு கொண்டோடனே மறுநாள் இசையும் பாடல் வந்து பார்க்குறா சொன்னார் அதே போல் இன்னையும் வர சொன்னாங்க நானும் போனேன் இசையும் பாடலும் அங்கே போனோம் போன உடனே இயக்குனர் இசையும் பாடலர் நான் முன்பு சந்திக்கும் பொழுது இயக்குனர் என்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தினார் நல்ல கவிஞர் நிறையா பாடல் கவிதை இருக்கிறார் இவர் கவிதைகளை பாடலாக்க முடியுமா இவருக்கு மெட்டு கொடுத்த எழுதுவாரா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா படத்தில் இவரை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னோடனே அப்படியா கவிதையை காட்டுங்கன்னோடனே என்னுடைய கவிதையை தாழ இயக்குனர் வந்து இசையும் பாடலை கொடுக்குறாரு அதை பார்த்த உடனே ஆ இதை நிச்சயம் பாடலாக்கலாம் இது டூ போஸ் கீழே இருக்குது அப்படின்னாரு இசையும் பாடலர் ஆல்ரி உடனே இயக்குனருக்கு ஆச்சரியம் என்ன இசையும் பாடலரு உங்களுக்கு தமிழே தெரியாத இந்த தாளை பார்த்தோன்னா எப்படி நீ கண்டுபிடிச்சிங்க இதுக்கு பாடல் அமைக்க முடியும்னு அப்படின்னார் அப்போ தான்
நான் பாடல் அமைச்சு கொடுக்க நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஓ அப்போ தான் தெரியும் டூ ஃபோர் ஸ்கில் இப்படி ஒன்று இருக்குது இதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா நம்ம அப்படி தான் எழுதுறோமா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டேன் அதன் பிறகு அவரோட நான் பல இடங்களில் அந்த பாடல் கோர்ப்பில் உட்காந்து பயிற்சி பண்ணும்பொழுது நிறைய விடயங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் டூ ஃபோர் ஸ்கில்னா என்ன சிக்ஸ் எயிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது தெலுங்கு தான் தமிழ் பேசுவார் நான் சொல்ல சொல்ல அவர் தெலுங்கு எழுதிக்குவார் அல்லது இங்கிலீஷ் எழுதிக்குவார் இப்படி தான் மெட்டமைச்சார் இப்படி நான் உட்காந்து மெட்டமைக்கும் போது கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் இந்த டூ ஃபோர் ஸ்கேலும் சிக்ஸ் எயிட்டும் இன்னும் நிறைய அளவுகள் இருக்குது அதை பற்றி இனி வரும் காரணம் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த டூ ஃபோர் ஸ்கேலை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரி இப்போது அந்த டூ ஃபோர் ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் டூ ஃபோர் ஸ்கேல்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இரண்டு சொல் நான்கு வரி இதுதான் டூ ஃபோர் ஸ்கேல் அது என்ன இரண்டு சொல் நான்கு வரி அப்படின்னா ஒரு பத்தியானது நான்கு வரியில் முடியணும் அதில் ஒவ்வொரு வரியிலையும் இரண்டு சொற்கள் தான் இருக்கணும் திருப்பி சொல்கிறேங்க ஒரு பத்தி நான்கு வரியில் முடியணும் அதில் ஒவ்வொரு வரியிலும் இரண்டு சொற்கள் தான் இருக்கணும் அதுதான் டூ ஃபோர் ஸ்கேல் சரி இப்படி எதுனா மட்டும் போதுமா அப்படின்னா கூடாது இதில் இந்த ஒரு பத்தி இருக்குல்ல அதில் முதல் வரியில் இரண்டு சொல்லும் இரண்டாவது வரியில் இரண்டு சொல்லும் மூன்றாவது வரியில் இரண்டு சொல்லும் நான்காவது வரியிலும் இரண்டு சொல்லும் இருக்கும் அதில் இரண்டாவது வரியில் உள்ள இரண்டு சொல் இருக்குல்ல அதில் கடைசி சொல்லும் நான்காவது வரி வரியில் உள்ள கடைசி சொல்லும் ஒத்த ஓசையோடு முடியணும் அதாவது சந்தனயத்தில் முடியணும் அப்படி முடிந்தால் மட்டும்தான் அது டூ ஃபோர் ஸ்கேல் சரியா உங்களுக்கு ஒரு அளவு புரியும்னு நினைக்கிறேன் மொத்தம் நான்கு வரி இருக்கணும் ஒவ்வொரு வரியிலும் இரண்டு சொல் இருக்கணும் அதில் இரண்டாவது வரியில் உள்ள கடைசி சொல்லும் நான்காவது வரியில் உள்ள கடைசி சொல்லும் ஒத்த ஓசையோடு முடியணும் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்கட்டு பார்க்கலாம் என்னுடைய காதல் கவிதை சொல்கிறேன்னே கருப்பு அருவியாய் கார்கூந்தல் கொண்டவளை கருப்பு அருவியாய் கார்கூந்தல் கொண்டவளை பாதரசம் பூசாத கண்ணாடியாய் நின்றவளை இங்கே பாருங்கள் ஒரு பத்தி இதில் முதல் வரியில் கருப்பு அருவியாய் வந்திருக்கு அடுத்த வரியில் கார்கூந்தல் கொண்டவளே இருக்கா அடுத்த வரி பாதரசம் பூசாத கண்ணாடியாய் நின்றவளை அங்கே கொண்டவளே இங்கே நின்றவளே இதுதான் சந்தனயம் இரண்டாவது அடியில் கடைசி சொல்லும் நான்காவது வரியில் கடைசி சொல்லும் ஒத்து ஓசையோடு முடிஞ்சிருக்கு திருப்பி சொல்கிற பாருங்க கருப்பு அருவியாய் கார்கூந்தல் கொண்டவளே பாதரசம் பூசாத கண்ணாடியாய் நின்றவளே நெருப்பின் திட உருவம் நெருப்பின் திட உருவம் நீ கொண்ட உடல்தானோ இல்லை நீ இளநீரால் இல்லை நீ இளநீரால் இட்டு நிரப்பிய கடல்தானோ அங்கே உடல்தானோ கடைசியில் கடல்தானோன்னு முடிச்சுருக்கேன் இது தான் இப்போ சொல்கிற பாருங்க கருப்பு அருவியாய் கார்கூந்தல் கொண்டவளே பாதரசம் பூசாத கண்ணாடியாய் நின்றவளே நெருப்பின் திட உருவம் நீ கொண்ட உடல்தானோ இல்லை நீ இளநீரால் இட்டு நிரப்பிய கடல்தானோ இது இப்படி தான் எழுதணும் இதுதான் டூ ஃபோர் ஸ்கேல் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா சரி கவிஞரே இதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு பாடலை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு சிறந்த பாடலை ஒன்று சொல்கிறேன் என்னென்னா காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிழி நோகுதடி நேத்து வர சேர்த்து வச்ச ஆசைகள் வேகுதடி நீருந்து நான் நினச்சா நிம்மதி ஆகுமடி காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி இது டூ ஃபோர்ஸ்கில் வந்த பாடல்லாம் பார்த்தீங்களா காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிழி நோகுதடி மொத்தம் நாலு வரி இருக்குது அதில் முதல் வரியில் காத்திருந்து காத்திருந்து இரண்டு சொல் இருக்குது அடுத்து காலங்கள் போகுதடி இரண்டாவது வரியில் காலங்கள் அடுத்து போகுதடின்னு இருக்குது இது மூன்றாவது வரிகள் பூத்திருந்து பூத்திருந்து அடுத்த நான்காவது வரி பூவிழி நோகுதடி மேலே போகுதடி இங்கே நோகுதடின்னு முடிச்சுக்காங்களா நேத்து வர சேர்த்து வச்சு ஆசைகள் வேகுதடி நீ இருந்து நான் நினச்சா நிம்மதி ஆகுமடி அந்த கடைசி அந்த இது இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல்லும் நான்காவது வரியில் கடைசி சொல்லும் ஒத்த ஓசையில் முடிஞ்சிருக்கு அதுபோல் கீழே உள்ளதையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாம் அடியில் உள்ள கடைசி சொல்லும் எட்டாம் அடியில் உள்ள அந்த கடைசி சொல்லும் ஒரே ஓசையில் முடிஞ்சிருக்கு இதுதான் இந்த இதனை இப்படி டூ ஃபோர்ஸ்கில் அமைக்கப்பட்டதால் தான் இந்த பாடல் வந்து எந்த ஒரு பிசுரும் இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவாக மக்களை போய் சேர்ந்துச்சு மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி அடைஞ்சிச்சு இன்னொரு வரி இன்னொரு பாடலை சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் எனக்கனை ஏற்கனவே பிறந்த வழிவளோ 
இதயத்தை கயிறு கட்டி இழுத்த வழி இவளோ இந்த பாடலும் டூ போஸ்ட் லெவன் தான் எனக்கென ஏற்கனவே பிறந்தவள் இவளோ அங்கே முதல் வரியில் எனக்கென ஏற்கனவே பிறந்தவள் இவளோ இரண்டாவது வரி இதயத்தை கயிறு கட்டி இழுத்தவள் இவளோ பார்த்தீங்களா அது சந்தனையம் சரியாக முடிஞ்சிருக்கு நான்கு வயதில் இருக்குது இது பல்லவி இந்த பல்லவியில் டூ போஸ்ட் கேலில் அமைச்ச பாடல்கள் நிறையா இருக்குது அதில் இரண்டு பாடலாக சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று சரணம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குல்ல அதில் சந்தனையம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கனால இந்த டூ போஸ்ட் கேலில் நிறைய மெட்டுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காக சொல்ல பாருங்கள் காப்பி தண்ணி போல என்ன கண்ணு ரெண்டு ஆத்துது மூடி வச்ச ஆசை எல்லாம் பொத்துக்கிட்டு ஊத்துது பார்த்தீங்களா காப்பி தண்ணி போல என்ன கண்ணு ரெண்டு ஆத்துது முதல் வரியில் இருக்கு காப்பி தண்ணி போல என்ன இரண்டு சொல்லிருக்கு கண்ணு ரெண்டு ஆத்துது ஆத்துதுன்னு முடியுது அடுத்த வரி பாருங்கள் சேர்த்து வச்ச ஆசை எல்லாம் பொத்துக்கிட்டு ஊத்துது முடிதா இதாங்க டூ ஃபோர் ஸ்கேல் இப்படி எழுதுனா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் உங்கள் கவிதையும் பாடலாக்க முடியும் இப்போது இந்த பாடல் எல்லாமே டூ ஃபோர் ஸ்கேலில் மெட்டு அமைக்கப்பட்டு அது கொடுக்கப்பட்டு தான் அப்போது நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணணும் டூ ஃபோர் ஸ்கேல் நிறைய எழுதி எழுதி பயிற்சி பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மெட்டு கொடுத்தா செஞ்ச முடியும் உங்களால் எளிமையாக அதுக்கு வார்த்தையை சேர்க்க முடியும் இந்த டூ ஃபோர் ஸ்கேல் எழுதுகிற பயிற்சி வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்தபோது கற்பனை தூவம் இல்லாமல் தான் வரும் முதல்ல மனசில் பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமே சேருங்க தொடர்ந்து எழுத எழுத தான் அதில் கற்பனை தூவத்தை சேர்க்க முடியும் அப்போ முதல்ல என்ன பயிற்சி வேணும் இந்த டூ போஸ் கேலை எழுதி பயிற்சி பெறணும் அப்படி பயிற்சி பெற்றால் மட்டும்தான் நீங்கள் மெட்டுக்கு பாடல் எழுதும்போது தங்கு தடையின்றி வார்த்தைகளை கொடுக்க முடியும் ஆனால் பலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எடுத்த உடனே நம்ம மெட்டுக்கு பாடல் எழுதிடணும் எடுத்த உடனே பாடல் ஆசிரியாயிடணும் முடியாது அப்படி பாடல் ஆசையாக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் நிலைக்க முடியாது நீங்கள் தொடர்ந்து நிலைக்கணுமா சிறந்த பாடல் ஆசையை தொடர்ந்து பயணிக்கணுமா அப்படின்னா முதல்ல இந்த பயிற்சியில் எடுங்க இது போல் நிறைய அளவுகள் இருக்குது அந்த அளவுகள்லாம் கற்றுக்கொடணும் அதன்படி முதல்ல எழுத கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மெட்டுக்கு போகலாம் சரிங்களா இன்னும் நிறைய விடயங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதான் இனிவரும் காணொலிகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் என்னுடைய காதல் கவிதைகளையும் முயற்சி கவிதையும் ஃபுல் முழுமையாக பாருங்கள் நான் அனைத்து கவிதைகளையும் எப்படி தான் எழுதுகிறேன் திரைப்படத்தில் பாடல் அமைக்கும் வடிவத்தில் தான் எழுதுகிறேன் அதை பார்த்து அதை கேட்டு அதன்படி எழுத முயற்சி பண்ணி நீங்களும் சிறந்த பாடலாக செய்கிற மாறுங்க மறக்காமல் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு விருப்பம் போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்த்து விருப்பம் விட்டு கருத்துட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு தொடர்ந்து படைப்புகளை கொடுக்கணும்னு ஆசை வரும் எனக்கு தெரிந்தது இந்த பூமியில் கொடுத்துட்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு தேவை விரும்ப நான் நீங்கள் பார்த்துட்டு மட்டும் போனால் அது உங்களுக்கு சிறந்த படைப்பாளி கொடுக்கும் ஆதரவாக இருக்காது சரிங்களா உங்கள் ஆதரவு என்னுடைய பலம் மீண்டும் வேறொரு காணொலியில் இன்னும் சிறப்பான விடயத்தோடு சந்திக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில் அந்த டூ போஸ்கில் எப்படி தனிச்சொல் போட்டு எழுதணும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறேன் காத்துருங்க இதுபோல் தொடர்ந்து கவிதைகளையும் கதைகளையும் பார்க்க மறக்காமல் இந்த பக்கத்தில் இணையுங்கள் என்றும் எழுத்தாணி முனையில் கவிஞர் செந்தமிழ்தாசன் தமிழ் எனது மூச்சு அது இருக்கும் வரை நானூறுப்பு நன்றி